போஸ்ட் ஆபீஸ் தபால் நிலையம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதுமே எவ்வளவு நினைவலைகள் நம்ம மனசுல வருது இல்லையா ஸ்டாம்ப் எல்லாம் ஒட்டி சேர்க்கிறது தந்தி கொடுத்தது லெட்டர் போட்டது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்மளுடைய மனசுல வரும் பட் இருந்தாலும் இப்போ உலகமே ஒரு டிஜிட்டலைசேஷனை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கும் போது கவர்மெண்ட் இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ மக்கள் மனசுல இருந்து கண்டிப்பா நீக்கிடவே கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு விஷயங்க ஒன்னு முதலீடு ரெண்டாவது பாதுகாப்பு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் செக்யூரிட்டி இது ரெண்டு சேர்ந்ததுதான்ப்பா போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை மக்கள் மனசுல நம்மளுடைய அரசாங்கம் ஏற்படுத்திட்டாங்க சோ அப்படி இருக்கும் போது இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சு போஸ்ட் ஆபீஸ் ஸ்கீம்ஸ் மூலமா நமக்கு எப்படி லாபம் பார்க்கலாம் லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் இன்னைக்கு நான் பேச போறது இல்ல நம்ம கூட கெஸ்டா யுவராணி தான் அணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் யுவராணி Thank you. நீங்க சொல்றது நஜந்தாங்க போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்பகத்தன்மையான ஒரு இடம் கவர்மெண்ட் தான் அதை ரூல் பண்றாங்க ரன் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய பணத்துக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உத்தரவாதம் இருக்கு இன்னைக்கு இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு முக்கியமான போஸ்ட் ஆபீஸ் திட்டங்களை பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மகிழா சம்மன் சேவிங் ஸ்கீம் ஸோ இந்த ஸ்கீம் முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்காக மட்டும்தான் நம்ம தைரியமா இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இதுல மினிமமா நீங்க ஆயிரம் ரூபாயில இருந்து மேக்சிமமா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் மெச்சூரிட்டி பீரியட்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஓகே இவராணி இப்போ நான் இந்த திட்டத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும் கூகுள்ல மகிழா சம்பந்த் சேவிங் சர்டிபிகேட் கேல்குலேட்டர்னு போட்டு சர்ச் பண்ணா இப்போ இந்த ஸ்கீம்ல நம்ம டோட்டலா டூ லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென்யூர் பீரியட் ரெண்டு வருஷம் தான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ இருபது லட்ச ரூபா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்க போகிற எக்ஸ்ட்ரா ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸோ மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் மொத்தமாக சேர்த்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம கையில் கிடைக்கிறது ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பதினாறாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா நமக்கு கிடைக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு பெஸ்டான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுவும் சேஃபாக இருக்கணும் பெண்களுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மகிழா சம்பந்த் சேவிங் சர்டிஃபிகேட் திட்டத்தில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஓகே இப்போ எனக்கு நடுவில் ஒரு எமர்ஜென்சி என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஒரு அவசரமாக எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி என்னால் வித்ரா பண்ணிக்க முடியுமா நீங்கள் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அதை எடுக்க முடியும் அப்போ ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்குங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு போயிட்டு நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு எனக்கு இன்னொரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது என்னால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியுமா அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஆல்ரெடி ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க அதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பணம் கிடைக்கிறதுனா அதில் கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட் கூட ஓப்பன் பண்ணி அதில் கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன ஒன்று மொத்தமாக உங்களுடைய பேரில் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அடுத்து ரெண்டாவதா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம் இருக்குது என்னென்னா ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப போடணும் நம்ம லைஃபுக்கு எப்போ உத்தரவாதம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நம்மளே பார்த்துருப்போம் நம்ம சேனலில் இருக்குது நிறைய பிரியாணிய <laughs> 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 ஆக்சிடென்டா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த அமௌண்ட்டை நம்மளால கிளைம் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ஓகே இப்போ எனக்கு பெர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்றது ஆ என்ன ஒண்ணு அந்த டிசபிலிட்டி கூட உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததன் மூலமா தான் ஏற்பட்டிருக்கணும் அதுக்கான சாலிட் ப்ரூஃப் நீங்க காமிச்சீங்கன்னா 10 லாக்ஸ் வரைக்கும் கவரேஜ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸ் எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் ஆ ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸ் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் பட் ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஒன்னு
இந்த ஸ்கீமும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கீம் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது पर्सनலா ஆமா இது ரொம்ப சேஃப் ஆனதுங்க சோ போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கீம்ஸ்மே ரொம்ப சேஃப் பட் இந்த குரூப் இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த அளவுல அவங்க தனியா பண்ணல டாடா ஏஜி குரூப்போட அவங்க இன்டர்லிங்க் பண்ணி தான் இந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ 399 க்கு நான் சொன்னலையா ஒன் டைம் நீங்க பே பண்ணீங்க அப்படினா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் அது வேலிட் அந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுனா பத்து லட்ச ரூபா கவரேஜ் கொடுப்பாங்க அடுத்த வருஷமும் கண்டினியூ பண்ணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த டேட்ல நீங்க இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் அதே டேட்ல நம்ம ரெடிவல் பண்ணிக்கணும் பாத்துக்கோங்க வெறும் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாயில நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய பாதுகாப்பே அடைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு நாளா இது நமக்கு தெரியலன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப தெரிஞ்சிருச்சுல உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்களும் இந்த ஸ்கீம்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய படிப்பு செலவுக்காக ஒரு லட்ச ரூபாயும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை பத்தின ஒரு தெளிவான வீடியோ வேணும் அப்படின்னா அதை பத்தின விஷயங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல ஒரு வீடியோவா நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த வீடியோ பத்தின லிங்க் இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு நீங்க போய் பாத்துக்கோங்க அப்புறம் எல்லாருடைய ஒரு பேவரட்டான ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ் ஸ்கீம்னா என்னன்னா POMIS அதாவது போஸ்ட் ஆபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் அதை பத்தி சொல்லுங்க கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் வந்து எல்லாரோட பேவரட்டா தான் இருக்கு பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> சரியா சொன்னீங்க ஆனா அது மட்டும் இல்லைங்க நீங்க உங்க ஊர்ல இந்த ஸ்கீம் எடுத்துட்டீங்க ஓகே உங்க பசங்களோ இல்ல உங்க அம்மா அப்பாவோ வேற ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருக்காங்க அப்படின்னா மாசம் மாசம் அவங்களுக்கு நீங்க பணம் அனுப்பணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம்ல ஒரு டெபாசிட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த மாசம் மாசம் வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் டைரக்டா அவங்களுக்கே போறதன் மூலமா ஒரு மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குல்ல ஒரு ஹாஸ்டல் படிக்கிறவங்களுக்கா இருந்தா அவங்க மாசம் மாசம் நம்ம எப்படி வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் இல்லையா பணம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம அனுப்பலாம் பேரண்ட்ஸை பாத்துக்கிறதுக்கு மாசம் மாசம் பணம் அனுப்பணும்னா இதுல வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டே உங்களுக்கு டேரக்டா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆ ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டா நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் லிமிட் இருக்கு இல்ல சிங்கிள் சோலவா நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நைன் லேக்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இப்போவும் நான் சொல்றேன் இதை பத்தின ஒரு வீடியோவுமே நம்ம சேனல்ல ஒன் மில்லியன் வியூஸையும் கிராஸ் பண்ணிருக்கு இந்த வீடியோனுடைய லிங்க்குமே இந்த வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் பின் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி கேல்குலேட் பண்றதுன்றதை நான் காட்டுறேன் கூகுள்ல பிஓஎம்ஐஎஸ் கேல்குலேட்டர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் கேல்குலேட்டர்ல என்கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே லாக் இன் பீரியட் அஞ்சு வருஷம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா மாசம் மாதம் நமக்கு அறுநூத்தி பதினேழு ரூபா தான் கிடைக்கும் ஆனா இதுலேயே மேக்ஸிமம் எனக்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்குப்பா பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் நான் போட்டேன் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் லாக் இன் பீரியட்ல ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா மாசம் மாசம் நமக்கு நைன் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் என்னோட ஃபேவரட் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குங்க என்னன்னா பிபிஎஃப் பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இந்த பிபிஎஃப் இந்த பிஎஃப் இதெல்லாம் கேள்விப்படும் போது மக்கள் நினைப்பாங்க ஒருவேளை வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் அவங்க எல்லாம் இந்த அக்கௌண்ட்ல வைக்க முடியும் போல இருக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த பிளான் எல்லாம் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய <laughs> முடிவுல <laughs> 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 அந்த பதினஞ்சு வருஷம் முடிவுல நாற்பது லட்ச ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் என்ன சொல்றீங்க யுவராணி நாற்பது லட்ச ரூபா பதினஞ்சு வருஷத்துல நமக்கு கிடைக்குமா பிப்டீன் இயர்ஸ்ல ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கே ஆமா ஆமா அது மட்டும் இல்ல ட்ரிபிள் இ டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கூட நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பிபிஎஃப் திட்டத்துல லாஸ்ட் வரைக்கும் கட்ட முடியல நடுவில் எனக்கு ஒரு அவசர தேவையினால வித்ரா பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அதுக்கு 
அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளுடைய பணத்தை எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல ரெண்டு வருஷத்திலேயே அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து நம்ம லோன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அது கொடுப்பாங்க இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு வருஷத்துல நீங்க லோன் எடுத்துக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சோ அதுக்கு என்ன விஷயம்னா ஆல்ரெடி நமக்கு அவங்க செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம லோன் எடுத்திருக்கும் போது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் பிளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு தான் நமக்கான லோன் கொடுப்பாங்க பர்சனல் லோனை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் கம்மியாக தானே இருக்கு இப்போ என்கிட்ட ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ற இனிஷியல் அமௌண்ட் என்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் இவராணி அதுக்கப்புறம் எனக்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் கிடைக்குது அதையும் உள்ள சேர்த்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா எனக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் நல்ல ப்ராஃபிட் பாக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த பணத்தை மறுபடியும் அதுல ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா நிறைய தடவை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாமா மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா பிபிஎஃப்ல ஆ நீங்க ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கூகுள்ல பிபிஎஃப் கேல்குலேட்டர் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா இதுதான் மேக்சிமம் லிமிட்டு ஸோ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் போட்டுட்டேன் பதினஞ்சு வருஷம் டைம் பீரியடு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா நம்மளோட டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த பதினஞ்சு வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு லட்ச ரூபா கிடைக்குது கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கூட அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ மெச்சூரிட்டி வேல்யூ நம்ம கைக்கு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா நாற்பது லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஒம்பது ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பிபிஎஃப்ல நம்ம ஒன்றரை லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதன் மூலமா ஓகே யுராணி நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வரப்போறோம் அஞ்சு பெஸ்டான போஸ்ட் ஆபீஸ் சேவிங் ஸ்கீம் சொல்றேன் நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்திலே நம்ம மக்கள் கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபிஃப்த் நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க என்ன பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஸ்கீம் என் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல லாஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னா சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா ஓ அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்கீம் ஃபார் த கேர்ள் சைல்டு அது பெண் குழந்தைங்களுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கிற ஸ்கீம் பத்தி தான் சொல்ல போறீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா கேர்ள் சைல்டுக்காகவே எஸ்பெஷலா இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் இந்த சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா இதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய பெண் குழந்தைங்களுக்கு பத்து வயசுக்கு கம்மியா இருக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதாவது இருபத்தோரு வயசுன்னு நான் சொல்றேன்னா டென்யூர் பீரியட் வந்து இருபத்தொன்னு இப்போ ஒரு வயசுல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு எப்போ இருபத்தோரு வயசு ஆகுதோ அப்பதான் நம்ம எடுக்க முடியும் வருஷத்துக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபால இருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சோமோ அதுல இருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம கட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இருபத்தொரு வருஷம்னு சொன்னேன் இப்போ என்ன பதினஞ்சுன்னு சொல்றீங்க நீங்க கேட்கலாம் என்னன்னா பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் மட்டும் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுங்க அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆறு வருஷம் இருக்கு இல்லையா அது வெயிட்டிங் பீரியட் அது வரைக்கும் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது இருபத்தோரு வருஷம் கழிச்சுதான் நமக்கான பணம் கிடைக்கும் அது ஓகே யுராணி ஆஹ் இப்போ வித்ரா வந்து நம்ம நடுவுல எடுத்துக்கலாமா ஒரு ஆத்திர அவசரம் குழந்தைங்களோட படிப்புக்காகவும் அவங்களோட ஃபியூச்சருக்காகவும் தான் நம்ம அந்த திட்டத்திலே போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய பொண்ணு ஒன்பது வயசு இருக்குங்க ஒன்பது வயசுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க அவளுடைய பேர்ல இந்த அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா அவளுக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது அவ ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா ஸோ அந்த சமயத்துல அந்த பணத்தை நான் வித்ரா பண்ணிக்கலாமா இல்லைன்னா நிஜமாவே பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி அப்புறமா தான் என்னால் எடுக்க முடியுமா அப்படி நீங்க வித்ரா பண்ணணும் இந்த சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனால அப்படின்னா அந்த பெண் குழந்தைக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிருந்திருக்கணும் அதான் முக்கியமான விஷயம் பதினெட்டு வயசு ஆனக்கு அப்புறம் என்ன காரணத்தினால உங்களுக்கு வித்ராவல் எடுக்கணும் எதுக்காக நீங்க பணம் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ரீசன் சொல்லணும் ஒன்று படிப்பு செலவுக்காக இருக்கலாம் இல்லை கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லைனா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான காரணத்துக்காக நீங்கள் பணம் முன்கூட்டியே எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராப்பர் ப்ரூஃபை நம்ம சப்மிட் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் பேமெண்ட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதை கூட கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தயாராக இருப்பாங்க இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா போதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூகுளில் எஸ்எஸ்ஒய் கேல்குலேட்டர் அதாவது சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவினுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் போடுறேன் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனாவினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஜனவரி
டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோமோ அது டபுளா நமக்கு கிடைக்குது சோ மெச்சூரிட்டி இயர் ரெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு சோ ரெண்டாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுல நம்ம கைக்கு கிடைக்க போறது அறுபத்தி ஒன்பது லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபா கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் ரூபா இப்போ இருந்து உங்களுடைய குழந்தைக்காக வருஷத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் போட்டீங்க அப்படின்னா அவளுக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவளுடைய பேர்ல எழுபது லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் சோ இப்படிதான் சுகன்யா சமிருதி யோஜனா திட்டம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம பெண் குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த திட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா பெண் குழந்தைங்களோட படிப்புக்காக இருக்கலாம் கல்யாணத்துக்காக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த திட்டத்தில் ஆரம்பிச்சுடுங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த திட்டங்கள் மட்டும்தான் சிறப்பான திட்டமானு கேட்டிங்கன்னா அப்கோர்ஸ் இது சிறப்பான திட்டம் தான் ஆனால் மட்டும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது போஸ்ட் ஆஃபீஸை பொறுத்த அளவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்கீமை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்கீமை பற்றின விவரங்களில் நீங்கள் நேமாக கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்தலாம் ஆர் எல்ஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னு டைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ பேர் நீங்கள் அமைச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து மறுபடியும் இதை பற்றின ஒரு எலாபரேட்டடான வீடியோ வேறு ஸ்கீம்ஸை பற்றிலாம் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இவராணி எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் வந்து நீங்க பங்கு பெற்று நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மக்களுக்காக நீங்க ஷேர் பண்ணதுக்கு அண்ட் இதோட நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுது சோ இன்னைக்கு இவராணி நமக்காக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி மக்களுக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணாங்க அஞ்சு சிறந்த தபால் நிலையத்தில் நம்ம போடக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொன்னாங்க சாமானிய மக்கள் நமக்கு எப்போதுமே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு பெஸ்டான ஒரு கம்பேனியனாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு நல்லாவே கிளாரிஃபிகேஷன் கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் இன்னும் எஸ்பெஷலாக ஒவ்வொரு ஸ்கீமை பற்றின தெளிவான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவலான லிங்க்ஸ் இருக்குது வீடியோஸ் இருக்குது அந்த வீடியோஸ்னுடைய லிங்க் நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு ஆசை ஏற்படக்கூடிய எல்லாருக்குமே அது ஒரு பெஸ்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும் உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை நீங்கள் கவலைப்பட அவசியமே கிடையாது உங்களுக்காக ஃப்ரீடம் ஆப் இருக்குது ஸோ இப்போவே ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் Oh, oh, oh.